Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è da pochissimo uscito nelle sale italiane che è Tra due mondi, nuovo film drammatico di Emmanuel Carrer con protagonista Juliette Binoche e Hélène Lambert. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Buongiorno Giulio, ciao a tutti. Allora, parliamo di questo Tra due mondi che è uscito nelle nelle sale italiane e come facciamo di solito raccontiamo in maniera sintetica la trama allora la trama è una trama molto letteraria nel senso che la protagonista è una donna Marianne che la scopriamo che è appena andata a vivere in una cittadina vive sola sta cercando lavoro, scopriamo dal curriculum che ha presentato in questo ufficio di collocamento che per anni non ha mai lavorato e quindi ha un buco nella, nella, nella sua storia lavorativa di forse più di vent'anni, se non ricordo male, quindi deve ricollocarsi. È una donna che ormai ha già superato anche i 50 anni, quindi non è facile ricollocarsi nel mondo del lavoro. Perciò dall'ufficio di collocamento le offrono soltanto dei lavori più umili, cioè quello del lavorare come, come donna delle pulizie e Marianne decide di affrontare questo. Ehm, e scopre, scopriremo però pian piano che in realtà Marianne non è quella che noi pensiamo sia, eh, ma è una scrittrice, una scrittrice decisamente affermata che ha scelto invece di entrare in questa realtà e, e proprio misurandosi con questa realtà totalmente perché sta scrivendo un libro sul mondo del lavoro e soprattutto sul mondo del precariato e quindi eh, lei si, si immerge totalmente e verrà eh, assunta in una, a fare dei turni di pulizia pesantissimi su un traghetto che attraversa, che attraversa la manica e si immergerà dicevo, totalmente in questa esperienza, ma soprattutto questa esperienza la, la, la cambierà e la farà crescere e la metterà di fronte poi a un bivio, nel senso che eh, quando sei dentro tu stai vivendo una vita, una vita vera, eh, perché la sta vivendo in realtà, e quindi non la sta soltanto vivendo come scrittrice e sceneggiando, ma la sta vivendo sulla sua pelle, così come sta vivendo anche le emozioni con tutte le persone con le quali divide i momenti eh, belli e brutti di un lavoro durissimo di questo tipo. E poi ha, ha la vita invece che diventerà poi una lettera scritta, una parola scritta sulla, sulla carta e quindi diventerà un qualcosa di assolutamente intellettuale. E a un certo punto Marianno dovrà fare una scelta, se scegliere quella vita che ha, ha, ha tastato e ha, ha, ha vissuto e ha conosciuto nella sua bellezza la vita vera, oppure continuare a vivere questa vita intellettuale. Da, da come hai raccontato la storia sembra molto... e mi colpisce anche il fatto che eh, proprio Emmanuel Carrer, che oltre a essere regista, lui nasce come scrittore, saggista... Eh, e da pochi anni, eh, da pochi anni, una no? quindicina d'anni fa anche il regista e racconta una storia in cui c'entra il saper scrivere la letteratura. Ecco, quindi la prima domanda che ti faccio è com'è la sceneggiatura di questo, di questo tra due mondi? Allora è ancora più complessa la storia perché è vero che la sceneggiatura è di Carrer, eh, ma il soggetto è, è di Florent Subna che ha scritto il, il romanzo La scatola rossa, e, che è stato tradotto anche in Italia appunto, dal quale lui ha liberamente tratto il film, quindi noi abbiamo questo doppio piano. Allora sai cos'è che c'è? Eh, è scritto bene, eh, scritto bene non potrebbe essere altrimenti, eh, perché Carrera è un super scrittore, molto molto bravo, insomma, non mi piace proprio tutto quello che ha scritto, ma insomma, piacerebbe solamente saper scrivere una delle due righe, o almeno le righe di quelle che ha scritto lui. Ma ehm, è un film che temevo, eh, sinceramente, di, che, che, che avesse un approccio mm. troppo intellettuale, perché arrivando da un romanzo ehm, visto e trascritto da un altro scrittore e trattando un tema del genere, pensavo che la vicenda potesse essere veramente troppo intellettuale, un po' snob e guardata un po' dall'alto in basso. 
E invece è un film molto bello, molto vero. Eh, tutti i personaggi sono vividissimi. E certo, Juliette Binoche fa sempre la differenza perché è una delle più grandi attrici che insomma, il, cinema ci abbia regalato, il cinema europeo ci ha regalato negli ultimi 30-40 anni, credo oramai, e quindi non, non può che confermarsi in tutta la sua capacità di mettersi a nudo eh, nella, in, in qualsiasi situazione si trovi ed è assolutamente sempre credibile e questo fa la differenza ma eh, secondo me è stato molto molto bravo Carrera a scegliere il cast che contorna e tutti i personaggi anche quelli più marginali hanno un, un, un pezzo di vita da portare sulla, su, sullo schermo nella storia eh, sono tutti personaggi molto molto vivi e questo fa del film un, una storia molto bella molto, mh, molto vera eh, molto tenera e amara e, e, e è una, una storia di, di, di precariato ma non solo è una storia di rapporti umani questa ed è questa forse la forza del film la cosa che ti volevo chiedere invece è il rapporto appunto tra Juliette Binoche e Hélène Lambert com'è l'intesa tra, tra le due attrici? No, sono molto bravi, sono molto bravi tutti, ma ti dicevo, il cast è, il cast è, è veramente fantastico, perché a parte la Binoche, ma tutti quanti, ma anche la Carnet, eh, Emily Madeleine, insomma sono tutti quanti, sono tantissime le donne, sono praticamente sono solo, è un cast praticamente solo femminile, siamo all'interno di un, appunto, di un mondo prevalentemente femminile, che è quello delle pulizie. Eh, quindi eh, il cast è prevalentemente femminile ma ognuna perde mette, e, e ognuna tra l'altro rappresenta una generazione perché sono le, le tre protagoniste che poi scoprirete vedendo il film rappresentano tre facce di tre generazioni differenti e sono tutte e tre tre facce assolutamente vere molto molto vive eh, molto, sì, è un film sincero e temevo che invece ecco, il mio timore vedendo questo film era che non lo fosse e invece l'ho trovato molto sincero e Carrer mi è piaciuto Ultima tanto curiosità. il film è ambientato ai giorni nostri giusto? Eh, ok, okay Assolutamente. Bene. il film è Tra due mondi un film, nuovo film, terzo film di Emanuele Carrer attualmente <ride> nei, nei cinema italiani a Cine TV Land è piaciuto Uh, molto quindi ve lo consigliamo assolutamente di andarlo a vedere questa recensione è tutto come sempre grazie per Paolo ciao a tutti alla prossima